هذه الظاهرة ليس الظاهرة الجديدة ظاهرة الردع وظاهرة المنع وظاهرة العنف هذا من القديم كان الآن عندما تجدون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الجفات الغلاظ يقفون وظهورهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ووجوههم إلى المؤمنين الذين جاءوا من شرق الدنيا وغربها يريد أن يلمس هذا الضريح أو هذا الشباك وإذا بهذا الرجل الجافي الغليظ الفظ ينهره يدفعه بيده هراوة يضربه على رأسه كم من الأفراد ضربوا هنالك كم من الأفراد نهروا هنالك كم من الأفراد جرت دماؤهم ليش؟ لأنه يريد أن يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله هذه ليس ظاهرة جديدة هذه ظاهرة ذات جذور أموية الأمويون المروانيون هم الذين بدأوا هذا الخط من اليوم الأول كان هنالك خطا الخط الأول خط المؤمنين خط المؤمنين كل شيء كان يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله أو يرتبط بأهل البيت صلوات الله عليه كانوا يعظمونه أذن الله أن ترفع كانوا يقدسونه وكان هنالك خط ثاني هو الخط الأموي والمرواني وأشباههم كان يردع عن ذلك بعنف ويمنع من ذلك بعنف أنا الآن أذكر لكم صورتين متقابلتين صورة يمثلها هذا الخط خط المؤمنين وصورة أخرى يمثلها ذلك الخط إحنا الآن نريد أن نعتمد على أصح كتاب عند العام بعد كتاب الله حتى هؤلاء لا يقولوا هذه مرويات شيعية لا هذه مروياتهم حتى يتبين التناقض بين قولهم وبين عملهم أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله صحيح البخاري الآن أنتم لاحظوا صحيح البخاري ماذا يقول كيف كان المسلمون المؤمنون الخط الأول كيف كانوا يتعاملون بتعظيم واحترام بكل شيء يرتبط برسول الله أذن الله أن ترفع هذا صحيح البخاري هذه الطبعة المجلد الأول صفحة خمسة وستين باب استعمال فضل وضوء الناس رقم الرواية مية وسبعة وثماني هذا صحيح البخاري هذا مو كتاب الكافي يقول سمعت يذكر السند إلى أن يصل إلى هذا المقطع يقول سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وآله مني يعني الصلاة في صحيح البخاري صلاة بتراء خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجرة فأتي بوضوء الوضوء صيغة فعول فعول يعني آلة الوضوء 
وضوء يعني هاي العملية مصدر ولكن الوضوء يعني آلة الوضوء يعني الماء اللي تتوضبي هذا يقال له وضوء مثل فطور وفطور فطور يعني تفطر في شهر رمضان بعد الأذان عند الأذان فطور يعني ما تفطر به يعني التمر مثلا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجره فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس من ذول الناس صحابة رسول الله فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به مكان هؤلاء الجفات الغلاظ كان خالي إذا كان موجودين أو ما كان خالي إذا كانوا موجودين كان يقولون لا لا حرام شرك يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به الماء ما إلى قيمة شايفين واحد يتبرك بالماء لا ولكن هذا ماء يختلف عن بقية المياه لعله إذا كنا نسمع كنا نسمع هذه القطرات تفتخر أكو رواية لطيفة رواية أبي ذر كلش رواية لطيفة على ما أتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر كل قطعة من الأرض عندما تصبح لعل مضمون الرواية بهذا النحو تقول لجارتها يا جارتا هل مر بك ذاكر لله أكو فد واحد يذكر الله مر بك فإن قالت نعم اهتزت الأرض تهتز وتفتخر وترى أن لها الفخر بجاراتها على جاراتها أرض مشى عليها من يسبح الله لهذه الأرض قيمة تفتخر على بقية بقاع الأرض هذه قطرات الماء تختلف عن بقية المياه هذه القطرات لامست جسد أشرف الأولين والآخرين لها قيمة كبيرة لامست وجه رسول الله صلى الله عليه وآله لامست يد رسول الله صلى الله عليه وآله الحقيمة يتبرك بها إذا كنا نسمع هذه القطرة من الماء لعلها كانت تفتخر على بقية مياه العالم هذه الرواية رقم 187 الرواية الأخرى في نفس المصدر صحيح البخاري ونفس المجلد ونفس الصفحة ونفس الباب حديث عجيب حديث رقم 189 يقول بلي وإذا ضمن الحديث وإذا توضأ النبي شوفوا علاقة المسلمين بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله حب عجيب تقديس عجيب لعلنا لا نجد له مثيل في التاريخ لا في تاريخ العظماء ولا في تاريخ الأولياء ولا في تاريخ الأنبياء النبي أشرف الأولين والآخرين الذي خلق الله الكون لأجله وإذا توضأ النبي صلى الله عليه نضيف وآله كادوا يعني المسلمين صحابة رسول الله كادوا يقتتلون 
على وضوئه كادوا يقتتلون حتى قطرة من هذا الماء تكون نصيبهم ويتبركون بهذه القطرة